En vandaag organiseren we deze lezing maar liefst met drie uh, verschillende partners. Ten eerste SPS NIP. Zij zijn de organisatie voor en door uh, psychologiestudenten aan het Nederlands Instituut van Psychologen. Dat is een landelijke organisatie voor psychologiestudenten met een bestuur in elke stad waar psychologie wordt aangeboden, waaronder dus ook Tilburg. En dan zijn we ook uh, samen met studievereniging Flow. Zij vertegenwoordigen alle studenten van de studies Communication and Information Sciences, Cognitive Science and Artificial Intelligence en Data Science and Society, hier allemaal aan Tilburg University. En last but not least organiseren we deze lezing ook in de maand van de geschiedenis. Die heeft uh, de, in oktober dit jaar het thema Echt Nep. Nou, oktober is nog niet voorbij. Er staan nog een aantal mooie activiteiten ook op de planning daar. Dus neem zeker ook een kijkje op de website van de maand van de geschiedenis. Dan de lezing van vandaag. Die zal gaan over hoe je beter kan waarnemen in een wereld vol afleiding. En ik denk dat... Veel van jullie het wel herkennen dat als je even op je telefoon kijkt, misschien even om snel de tijd te checken, dat je dan toch opeens op Instagram belandt en um, voordat je het weet heb je misschien al 10, 20, 30 van die reels gezien en is de tijd alweer voorbij. En vooral schattige kattenfilmpjes doen het bij mij persoonlijk heel erg goed. Um, het lijkt ook wel alsof die filmpjes steeds korter worden, uh, vaak zijn ze niet langer dan 10 seconden. En soms twijfel ik persoonlijk ook zelf aan de echtheid ervan. Er wordt allerlei ja, nep-info verkondigd en ook heel veel is tegenwoordig door AI bijvoorbeeld gemaakt. Dus je moet ook heel goed opletten van wat je nou ziet, is het nu echt of is het nep? Ja, hoe kan je dan dus toch je concentratie erbij houden in een, in een tijd, in een samenleving uh, waar constant je overweldigd wordt door dit soort prikkels? Iemand die daar meer over kan vertellen is hier vandaag. Dat is namelijk aandachtsexpert Stefan van der Stichel. Hij is auteur van de boeken Zo werkt aandacht, concentratie, grip op je aandacht en zijn meest recente boek, die daar ook uh, te koop uh, straks uh, na af, afloop is aangeboden, is het boek Beter leren kijken en die is zelfs in AI vorm uitgebracht. En zijn werk werd ook in verschillende landen vertaald en is in het Engels uitgegeven door de MIT Press. Naast zijn werk als publiekspreker is hij uh, populair wetenschappelijk schrijver en is hij als hoogleraar cognitieve psychologie, verbonden aan de afdeling experimentele psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Dus geef een groot applaus voor Stefan van der Stichel. Dankjewel, goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Um, ja, we hopen te bespreken al die vragen in, uh, in een toch uh, vijf kwartier. Ik ga mijn best doen uh, om dat allemaal te bespreken. Maar voordat ik dat doe, wil ik jullie even iets heel bijzonders laten zien. Dan ga ik even kijken of we naar dat scherm kunnen switchen. Want de, ik heb, ja, er is dan weer iets heel nieuws ontdekt in mijn vakgebied. En dat is dit plaatje. En uh, ik ga even kijken of het werkt. Dit is een heel bijzonder plaatje. Met dit plaatje kan ik jullie gedachten en vooral jullie keuze beïnvloeden. Uh, dus kijk goed naar dit plaatje. En dan op de volgende slide laat ik dan zes speelkaarten zien. En dan wil ik dat je als reflex één van die speelkaarten kiest, dat je die onthoudt. En dan ga ik, als het goed is, die laten verdwijnen. Ik weet ook niet of het werkt. We gaan kijken. Kijk goed naar dit plaatje. Oké, okay, dan zijn hier zes speelkaarten. Kies er één. De kleur, de vorm, de letter, de eigenschappen van die kaart. Dat is jouw speciale kaart. En als het goed is, is die kaart dan nu verdwenen. Werkt dat? Ja, waarom zijn er niet veel enthousiast? Het is toch bijzonder? Bij wie werkte dit niet? Dat kan niet. Wie heeft hem, wie heeft hem, wie heeft hem door? Wie heeft hem door? Wat zeg je? Roep maar. Ze zijn allemaal anders. Ja, precies. Uh, wie, even serieus. Wie had ik in de maling genomen? Even eerlijk, even eerlijk. Wie dacht, wie, wie, wie dacht er echt dat ik dit gedaan heb? Zo, Tilburg, u bent scherp. Goeiedag. Uh, dit is helemaal niks. Dit zijn zes speelkaarten. Als ik de psychologie student in Utrecht doe, gaat iedereen erin. Dus ik ben benieuwd waarom dat bij jullie uh, zo werkt. Welke ook gekozen heeft, het werkt altijd. Want dit zijn vijf verschillende speelkaarten. Dat heeft natuurlijk alles met dat waarnemen en dat aandacht te maken. We kunnen maar een gedeelte van de wereld selecteren voor verdere verwerking. De rest van de informatie wordt genegeerd. En als u denkt dat het wel meevalt, dit beroemde voorbeeld van de persoon op straat die de weg staat uit te leggen. 
En er is een complete persoonsverandering en degene gaat gewoon door met de weg uitleggen. Dat doen we nog een keer. Uh, dus deze mevrouw met die tas, die weet niet dat ze deel uitmaakt van een experiment. Ze staat de weg uit te leggen en ze gaat gewoon door met de weg uitleggen. Dit is heel leuk om met studenten te doen, we doen dit wel eens op straat. Dat laatst gedaan, dus we hadden ook zo'n plaat. En toen deden we dat bij iemand en die zei, goh, het lijkt wel dat experiment waarbij en die had het nog niet door. <lacht> dus dat, dat laat wel zien dat dit, dat dit een behoorlijk sterk effect is. Kijk, ons brein is wat dat betreft super efficiënt. We, we hoeven niet alle informatie om ons heen te verwerken, alleen wat voor ons belangrijk is... De rest wordt genegeerd. En die laatste uitspraak, daar zit best wat in. Omdat dat heel vaak tegengaat wat mensen in het algemeen denken. Alles wat ik vandaag vertel is wetenschappelijk onderbouwd. Behalve als het een hele duidelijke persoonlijke mening is. Uh, dan vertel ik dat er wel even bij. Uh, maar wat ik wel weet uit de literatuur is dat alles wat geen aandacht krijgt, dat krijg je niet mee. Um, wie kent dat verhaal over die Coca-Cola reclame in die bioscoop? Die heel kort te zien zou zijn geweest, zodat mensen het eigenlijk niet helemaal kunnen waarnemen. Mensen lopen dan weg en dan koken ze, kopen ze Coca-Cola omdat ze zojuist geprimed zijn door Coca-Cola. Nou, ik zie veel mensen knikken. Dat is nooit gebeurd. Het hele experiment heeft niet plaatsgevonden, is verzonnen. Um, dat, heeft, dat is wel in de, in de hoofden van mensen terechtgekomen. Mensen maken zich zorgen over subliminale beïnvloeding. Dat is beïnvloeding eigenlijk zonder dat je, aandacht, dat je überhaupt iets hebt kunnen waarnemen of ergens aandacht voor hebt gehad. Dat werkt niet. Uh, Victor Mits, daar heb ik nogal last van, op heel veel manieren, maar ook op dit vlak. Want die vertelt er namelijk heel veel bij, dat programma Mindfuck, zaterdagavond primetime, zit ik voor de televisie. Oh, ga, hij gaat het weer zeggen. En dan zegt hij, ja, ik, uh, ik weet wat je ging doen, want ik had daar een poster op gehangen. Daar ben je langsgelopen, oh, die poster heb ik helemaal niet gezien. Ja, nee, maar toch heeft die poster ervoor gezorgd dat jij nu dit doet. Dat kan niet. Als er ergens geen aandacht voor is, dan kan het helemaal niet. Dit is het grappige bij Victor Mits is, mensen weten dat hij mensen de maling neemt. Maar als hij dan de, 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 de truc gaat uitleggen, denken mensen dat dat wel klopt. Dan krijgen we dat neurosausje erover. En dat is natuurlijk deel van de afleiding. Zijn uitleg is deel van de afleiding. Um, dit heeft alles te maken met de replicatiecrisis binnen de psychologie. Daar weten we in Tilburg alles van. Um, en dat heeft ermee te maken dat heel veel van de experimenten die wij... Uh, die, die mijn, mijn voorgangers, en misschien ik zelf ook wel, in mijn vakgebied vroeger gedaan hebben, dat we die niet opnieuw kunnen herhalen. En als we die herhalen, dan klopt het niet. En heel veel heeft daarmee te maken van die onbewuste beïnvloeding. Ik kent het boek Thinking Fast and Slow van Kahneman. Er zat een heel hoofdstuk in over onbewuste beïnvloeding. Dat kunt u eruit halen. Dat heeft hij zelf ook toegegeven. Uh, er staat heel veel in het boek dat klopt, maar dat gedeelte klopt niet. Daar kan ik heel lang over praten, maar het gaat er vooral om dat het belangrijkste is wat u realiseert... Je hebt aandacht nodig. Ik kan praten wat ik wil, maar als u geen aandacht voor mij heeft, dan gaat die informatie verloren. Um, aandacht is natuurlijk dus een select, select, hè, selecteren van de, alle informatie in de buitenwereld, maar ook in de binnenwereld. We kunnen onze aandacht maar op één ding tegelijkertijd richten. Met het u nu aan uw vakantie aan het denken bent of wat u vanavond gaat eten, dan kunt u geen aandacht meer op mij, mij richten, want er gaat aandacht naar, aandacht naar binnen. Maar ook aan de binnenkant, we kunnen niet alle gedachten tegelijkertijd denken, alle emoties tegelijkertijd. Er zit altijd een bepaalde mate van selectie. Dat is hartstikke handig. Ik vind het interessante van het bestuderen van dit soort dingen, dat je dus kunt achterhalen wat efficiënt is, klaarblijkelijk. Als we een brein nodig hadden gehad dat alle informatie om ons heen zou moeten verwerken, dan zou dat wel zo zijn geweest. Dus ik, evolutie heeft ons een systeem opgeleverd dat alleen een gedeelte van die informatie verwerkt. En klaarblijkelijk is dat voldoende. U bent hier vandaag veilig terechtgekomen... Dat betekent dat u heel veel van de informatie die u om me heen heeft weggekregen. Heeft u gewoon gemist. Oké, okay, ik ga heel veel zo doen. Dat heeft te maken met de spotlight van aandacht. Het is ook een soort spotlight waarin ik nu sta. En dat is een hele mooie metafoor. Want die spotlight van aandacht die gaat door de ruimte heen. Die selecteert er iets uit voor verdere verwerking. En ja, dat kan als een mooie spotlight door de wereld heen reizen. Het kan groter, het kan kleiner worden. Afhankelijk van de taken die je hebt. Dus stel je bent in de supermarkt en je bent op zoek naar je favoriete pak melk. Maar je bent voor het eerst in die supermarkt, dat is voor jou nieuw. Dan maak je die spotlight van aandacht heel groot. Dan krijg je overzicht. Dan ga je op zoek naar, jou, naar, de, naar de koeling. Dan sta je voor de koeling en maak je spotlight klein. En dan ga je op details letten. Dus afhankelijk van de setting die je hebt, maak je je spotlight groter of kleiner. Um, daar zijn jongvolwassenen super goed in. Ik heb voor sommigen van u slecht nieuws. Als je ouder wordt, dan krimpt die spotlight weer. Dat heeft natuurlijk... De ogen worden ook minder als je ouder wordt vaak, maar dit heeft alles met de aandacht te maken. Jonge kinderen hebben dat ook. Je kent waarschijnlijk wel als je met jonge kinderen interacteert, dat die hun knuffel niet eens zien liggen, terwijl dat recht voor hun neus zit. U komt binnen en je denkt, ja, hij ligt daar. Dus dat heeft ermee te maken dat zij dan veel meer met een soort koker van aandacht naar de wereld heen kijken. 
Ik kan het misschien demonstreren door uh, u naar dit plaatje te laten kijken. En dan laat ik heel kort even deze letters zien. Nou, als u op het grote plaatje heeft gelet, dan ziet u de grote letter. Maar dan laat ik het nog een keer zien en dan kan ik u vragen om op de details te letten. Of misschien juist op het grote plaatje, afhankelijk van wat u net zag. En dan ziet u een hele andere gedeelte van de wereld. Dan ziet u dat dit een grote letter is en die bestaat uit kleine letters. En afhankelijk van de grootte van je spotlight krijg je andere informatie mee. Dit vind ik in eerste al superboeiend, want dat betekent dat afhankelijk van de setting waarin je zit, je hele andere informatie meekrijgt. Dit is op dit moment uh, mijn onderzoeksgebied. Ik heb een fietsensubsidie binnengehaald op dit onderwerp, omdat er uh, claims in de literatuur zijn dat hier grote individuele verschillen in bestaan. Dat er sommige mensen van nature meer op details letten en andere mensen meer op het grote plaatje. Er zouden zelfs culturele verschillen in bestaan. Nou, dat, dat zijn een van de dingen die ik graag zou willen, zou willen repliceren. En ik zou ook willen begrijpen hoe dat in het brein werkt. Hoe, je, hoe die spotlight grootte veranderen. Kijk, ik vind Wally nooit. Ik ben daar heel erg slecht in. En ik ben dus heel erg benieuwd geraakt, ook in het onderzoek naar dat boek, om te achterhalen of ik dat wel zou kunnen leren. Of dat er nu gewoon een reden is waarom degene die naast me zit Wally eigenlijk meteen vindt. En, degene, en, en ik heel lang moet zoeken. Klaarblijkelijk zijn er verschillen in de mate waarop we onze aandacht op details letten. Ik ben ook een wat grote lijnsdenker. Ik ben niet zo van de details. In mijn team heb ik mensen nodig die de details in de gaten houden. Terwijl ik mijn denklijn ligt meer op de grote lijn. En er zijn claims in de literatuur dat die spotlightgrootte die mensen dus van nature hebben, dat die ook bepalen welke informatie je meekrijgt en waar je op let. En dat is heel interessant. Ik ben op bezoek geweest bij de camerabeeldspecialisten van de politie in Leidschendam. Er werken namelijk heel veel mensen in het autistisch spectrum. En zij zitten hele dagen naar die camerabeelden te kijken en zij kunnen dat supergoed. Ze kunnen heel goed lang die spotlight klein houden op details letten. Het meisje met de rode rugzak, die kunnen zij eruit pikken. En het is heel waardevol. Terwijl ja, het neurotypische brein dat misschien niet zou oppikken. Dus we kunnen gebruik maken van die superkrachten eigenlijk, hè, van die superattenders. Uh, het is zeker niet dat, ze dat, 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 dat iedereen dat heeft die in het autistisch spectrum zit. Maar ze zijn heel waardevol op plekken waar ze misschien... Uh, moeite hebben om, om aan het werk te komen, wordt, zijn ze daar heel erg waardevol om, die, um, om dit soort taken uit te voeren. En er zijn dus ook een aantal claims in de literatuur dat um, mensen die dat heel goed kunnen ook een soort scherpere spotlight hebben. Die kunnen dus heel goed op die details letten. Nou, hoe dat werkt in het brein, dat wil ik graag in de komende jaren verder uitzoeken. Kijk, als ik u vraag hoeveel van deze objecten een opening hebben aan de rechterbovenkant, kan niemand mij dat in één keer vertellen. Wat u nu aan het doen bent, en daarom laat ik u het zien. Dus u bent die spotlight van aandacht één voor één over al deze objecten laten gaan. En alleen als de aandacht er is, dan weet u of iets een opening heeft aan de rechterbovenkant. Dus dat is waarom aandacht zo belangrijk is. Er is informatie in de wereld. Je aandacht komt binnen, richt zich op een object. En pas dan krijg je toegang tot de identiteit van dat object. Kijk, er zit hier een kat verstopt. Ik neem u niet meer in de maling. Ja, straks nog één keer, maar deze keer niet, ik beloof het u. Er zit hier een kat verstopt en ik heb hem al lang gezien, want ik ken het plaatje. Wat u nu aan het doen bent, het gaat er niet om dat u hem vindt, maar het gaat erom de introspectie, het naar binnen kijken, het ervaren wat er gebeurt als u dit nu aan het doen bent. U bent die spotlight van aandacht aan het verplaatsen op alle plekken waarvan u denkt, hé, hey, daar zou die kunnen zitten. Je, vult, je vormt alle kleuren en vormen op die plek bij elkaar en dan misschien zou die tot zich kunnen komen. Heeft iemand hem al gezien? Ik zie een paar mensen wijzen, je hebt hem al gezien. Hè? Ik ga even helpen. Hij zit hier. Ah, ik heb hier gewoon een pointer. Hier zit hij. Als je dat nu niet ziet, maakt hij zich een zorgen. Maar hier die pootjes en hier die oortjes hier. En... Hij, was er, hij was er altijd al. Dat betekent toch dat je, ja, je, je denkt dat je best wel veel meekrijgt van die wereld. Maar ja, als je er ergens geen aandacht voor hebt, dan kan iets al lang recht voor je neus staan. Maar dan kun je het dus gewoon missen. Oké, okay, waar gaat die spotlight daartoe? Nou, als iets opvallend is, dan trekt dat de aandacht automatisch. Als een reflex. Als u niet kleurenblind bent, weet ik nu waar uw aandacht zit. Dat is een reflex. Dit zijn die afleidingen waar we het over hebben. Als er ineens iemand binnenkomt of er komt hier vanaf, iemand vanaf het gordijn van iets wat anders is. Sterke informatie trekt automatisch de aandacht. He, je, dit zijn allemaal, klaarblijkelijk, kleuren supersterk. Maar dit valt op. Wat u ook aan het doen was, u bent naar mij aan het kijken. Maar er verandert, er verandert iets op de achtergrond. Iets groots, iets nieuws. Dan trekt dat de aandacht. Dus dit, dit hebben we nodig. Mensen zeggen wel eens, ik wil niet afgeleid worden. Maar dat wil je wel. Want afleiding is superbelangrijk. Blijkbaar is het zo dat als er iets nieuws is, dat we dat moeten oppikken. Anders, ja, maar het brein weet natuurlijk niet of dat een notificatie voor zo'n kattenfilmpje is. Of dat er een tijger achter een, achter een gordijn voorbij komt. Maar blijkbaar is er een drempel. 
En die, kun je, die, die kunnen we bestuderen. En als iets boven die drempel uitkomt, dan woef, gaat de spotlight er automatisch naartoe. Daarom is sluipen natuurlijk in het dierenrijk een goede strategie, want dat valt net onder die drempel. En dat waren mensen ook zo schrikken als je, als je ineens voor zijn neus staat. Want het is natuurlijk, hé, hey, dat had ik moeten opmerken. Dit was er nog niet en ineens is het dat is toch een vorm van bedreiging. He, dit had ik moeten opmerken en dat is waarom je schrikt. Kijk, ik weet niet of deze reclame uh, nou ja, de oorzaak is van het auto-ongeluk. Maar nu snap denk ik wel wat ik hier wil doen. Dit is ook wat echte goochelaars doen natuurlijk. Hè? In het begin deed ik een slechte poging om ook eens het goocheltruc uit te halen. Maar als een, als een goochelaar of een illusionist iets doet, dan weet je dat je op, andere moment, op een andere plek iets op dat moment mist. Een grote verandering verhult een kleine verandering. Dit is ook de reden waarom brandweerauto's rood zijn. Toen die voor het, eens op, voor het eerst werden geïntroduceerd op de weg, werd er gekozen voor een kleur die op dat moment uniek was. En bij rood er waren er toen niet veel rode auto's. Inmiddels werkt dat niet meer zo en hebben we, moeten we van die strepen toevoegen, die ook weer met wet beschermd zijn. Je kunt je auto niet dit soort strepen op de zijkant doen om ervoor te zorgen dat ze nog steeds uniek zijn. Dus dingen die anders zijn, deze hebben ze in de VS op de weg gestuurd trouwens. Een andere opvallende kleur, die was eerder uh, gearriveerd bij het ongeval en zelf onderweg ook betrokken bij minder ongevallen. Dus nou, dit soort, gevallen, dit, dit soort uh, nou ja, uiterlijke veranderingen werken natuurlijk heel goed. Oké, okay, dus dingen die opvallend zijn, trekken de aandacht. Ik liet het wel heel kort zien. U heeft waarschijnlijk, als u honger bent, is de kans dat u zojuist dat ding heeft gezien een stuk groter. Nou, we zitten rond de etenstijd. Um, ik ga ze ook een spin laten zien. Um, die ga ik maar weg. Er zijn mensen die bang zijn voor spinnen. De reden dat ik dit laat zien is, we weten dus opvallende dingen trekken de aandacht. Maar voedsel trekt ook de aandacht. Maar alleen als je honger hebt. En spinnen trekken ook de aandacht automatisch. Maar alleen als je bang bent voor spinnen. Dus hier begint die... Te veranderen. Hier zijn de individuele verschillen. Binnen een individu heeft u honger of niet beïnvloed of er als er iets met uh, voedsel te zien gaat zijn in het veld dat de aandacht er automatisch naartoe gaat. Of als u bang bent voor spinnen dan verschilt u van degene die naast u zit die misschien niet uh, bang is voor spinnen. Dus er zijn individuele verschillen binnen een persoon maar ook tussen de personen. Stel u mag van uw werk een nieuwe leaseauto uitkiezen en u denkt ik heb een vrij unieke auto gekozen. De dag daarna ga je weg, zie je hem overal rijden. Ik heb sinds kort geen eigen auto meer, ik maak gebruik van deelauto's. Ik dacht, die zijn er niet zoveel, die rijden overal. Ineens zie ik ze. En dat, die waren natuurlijk altijd al, het is niet alsof ze ineens voor mij op de weg zijn gaan rijden. Maar afhankelijk van wat voor jou belangrijk is, pik je andere informatie op uit de wereld. Dus je bent op een feestje en daar is iemand waar je een beetje verliefd op bent, waar je gek op bent. Je weet dat diegene iets roods aan heeft. Daar ben je helemaal vol van. Alles wat binnenkomt en wat, rood, wat iets roods aan heeft, woef, daar gaat die aandacht automatisch naartoe. En dat is voor degene die naast je staat niet het geval. Dus die aandacht is persoonlijk. En dat betekent dus dat we allemaal die wereld op een andere manier waarnemen. Kijk, gelukkig hebben we dus controle over die aandacht. We leren ook. We zijn niet alleen maar slaaf van onze omgeving. En dat kan ik misschien het beste uitleggen door dit voorbeeld. Dit is Banner Blindness. Toen het internet voor het eerst werd ge gestart, werd er natuurlijk reclame gemaakt. En wat doe je dan? Mensen laten dingen knipperen. Want ja, dat trekt de aandacht. Dat werkte natuurlijk in het begin heel goed. Inmiddels zie je niet meer zoveel dingen knipperen. En dat heeft ermee te maken dat dat niet meer zo goed werkt. We hebben geleerd dat als dingen knipperen... Nou, dan gaat misschien heel even dat merkje wel op, maar je gaat er heel snel weer vandaan. Als een pop-up is, je klikt hem eigenlijk meteen weg. Zonder dat je je aandacht daar echt lang op vasthoudt. Dus banner blindness is geen goede term... Het zou eigenlijk banner in attention moeten zijn. We hebben hier geen aandacht meer voor. Dus we leren ook op basis van onze ervaringen om ergens geen aandacht aan te geven... op het moment dat het ons niet zoveel oplevert. Dus ja, er is altijd een strijd. Als iets sterk genoeg is, trekt het altijd de aandacht. Maar die reflexen kunnen overschreven worden... doordat we nu eenmaal geleerd hebben dat iets niet, uh, dat iets niet zo interessant is. Dus wat het, idee, het probleem met de notificaties op je mobiel... Daar lukt dat niet zo goed, want die zijn heel sterk en die associeer je ook nog eens een keer met nieuwe informatie. Dat is de reden waarom we heel veel mensen, nou eigenlijk iedereen, op het moment dat je ze aan hebt staan, moeite heeft om die te negeren. Daar hebben we eigenlijk geen banner blindness voor. Kijk, Lavash Kiri heeft heel veel moeite gestopt in het creëren van een associatie tussen het product wat ze gemaakt hebben en de verpakking. Er zijn mensen die het heel lekker vinden. Ik vind het afschuwelijk. Ik snap echt niet waar mensen dit eten. Maar goed, hè? individuele verschillen. Dat is weer zo'n mening ding. Dus, nou, dus het werkt natuurlijk heel goed. Je staat in een supermarkt. Uh, je, je staat voor die koeling en je denkt, weet je waar ik trek in heb? Van die glijmerige, nou, slijmerige, nou nevermind. Um, en dan sta je en dan denk je, oh, hoe ziet het er ook alweer uit? En dan, dan, dan imagineer je zeg maar, de vorm en de kleur en dan ga je er automatisch naartoe. En dan vind je het dus een stuk sneller. Teneri kopieert dat, een BVC-merk. 
Ja, de, de associaties werken natuurlijk hier ook super goed. Dat wordt gewoon gestolen. De, de vasker die pikt dit niet, begint een rechtszaak. Uh, nou ja, de rechter zegt, ja, de consument ziet het verschil wel. Uh, er is helemaal geen lachende koe bij Tenery en uh, nou, never mind. En er zijn heel veel verschillen die de consument wel opmerkt. Uh, ik sprak ooit de product manager van Lassie. Dat was super interessant. Hij zei namelijk, we hebben een grote fout gemaakt. In rijst, verpakkingen van Lassie waren altijd blauw. En dat werkte. Dus kijk maar eens in de supermarkt. Rijst heeft altijd een soort blauwe tint. En ze zeiden, we hebben de verpakking wit gemaakt. Wat gebeurde er met de verkoop? Die stortte in. Mensen vonden Lassie niet meer. En ze hebben weer blauwe tinten moeten toevoegen en nog blauwer gemaakt om ervoor te zorgen dat dat weer gevonden werd. Dus natuurlijk een hele interessante discussie. Ik werd net laatst voor een paar weken geleden gebeld door iemand uit de... Um, uh, ik, wil, ik wil nepvlees zeggen, maar dat is niet correct. Gewoon vegetarische varianten van vlees, vleesvervangers. En ze zeiden, wat zouden we nou eigenlijk moeten doen? Moeten we nu de verpakking kiezen die lijkt op vlees? Of moeten we een hele eigen vormen introduceren. Nou, dat, dat, dat werd een heel interessant gesprek, omdat inderdaad, ja, in eerste instantie zou je willen zeggen, je wil lijken op vlees, zodat mensen, als je aan vleesvervangers denkt, dan denk je toch aan die verpakking die lijkt op vlees. Maar ja, misschien wil je wel een nieuwe associatie creëren, dat gaat wel heel veel tijd en geld kosten, maar misschien is dat wat je wil. Maar als je in je eentje besluit om maar gewoon je verpakking in één keer aan te gaan passen, dat is denk ik niet een heel goed idee. Dat kan ik mooi illustreren door mijn favoriete voorbeeld, dat is de Koentunnel. De Koentunnel, dat weet u dus heel druk. We hebben ze een tijd geleden alweer een wisselbuis aan toegevoegd eh, die open is voor het ochtendverkeer in de ene richting. En dan gaat die dicht en dan gaat die voor de avondverkeer gaat die open met de andere richting. En als die dicht is, dan sluiten ze hem af met een slagboom. En dat is geen goed idee. Want wat gebeurt er nog steeds? Denk in de zoveel tijd. U ziet hier de slagboom daar. En er komt iemand aangereden. Ja, er gaat gebeuren wat u denkt dat er gaat gebeuren. Er klapt iemand tegen die slagboom aan. En het is bizar als je er langs rijdt, hij staat op hoor, dus ik denk dat het wel goed komt. Er kan worden geholpen, dus als je er langs rijdt, ze hebben alles gedaan om hem te laten opvallen. Ze hebben er lampen aan toegevoegd, uh, ze, hebben hem, nou, ze hebben hem laten knipperen. Um, maar toch, het matcht niet met je verwachtingen. Je zit op de weg, het is niet een weg die je duidelijk dagelijks rijdt, of misschien wel. Maar als je op de weg rijdt, waar ben je op gericht? Grote, bewegende objecten. Niet dingen die stilstaan. Het allergevaarlijkste wat je kan doen is stilstaan op een weg. Er zijn zoveel ongelukken die hierdoor verklaard kunnen worden, dat mensen gewoon zeiden van... ik keek echt op de weg, ik was niet met mijn mobiel bezig... maar boef, ineens klapte ik tegen iets op. Het matcht niet met je verwachtingen en het filter van aandacht pikt die informatie niet op. We nemen die wereld dus afhankelijk van je verwachtingen anders waar. En dat kan ik, denk ik, wel leuk demonstreren door u aan Bugs Bunny... of elke willekeurige konijn te laten denken, nu een Alfred J. Kwak... of elke willekeurige eend. Denkt u daar eens even aan... Dus nou, dan laat ik dit zien. Nu is het zo dat waarschijnlijk al een konijn gedacht heeft, ziet u nu een konijn. Heeft u aan de eend gedacht, dan ziet u nu een eend. Terwijl we allemaal naar hetzelfde plaatje kijken. Natuurlijk is dit grappig. En kun je dit aan kinderen laten zien en kun je met kinderen over praten. Maar de grote maatschappelijke consequentie, en ja, ik trek hem nu misschien even groot door, is wel best wel groot. We kijken allemaal naar hetzelfde, maar afhankelijk van hoe we er naar kijken, met welke filters we naar kijken... Ziet u een eend of een konijn en u kunt de, de waarneming wel veranderen. Ja, je, je kunt je laten overtuigen dat wat hier staat eigenlijk een konijn is. Dan moet je dit zijn oortjes laten zijn. Of als u in de konijnmodus zit, kan ik u misschien overtuigen dat hier een eend te zien is. Maar daar is tijd voor nodig, daar is informatie voor nodig. Uw eerste reflex zal toch zijn uw eigen invulling op basis van uw verwachtingen. Deze vond ik wel leuk. Um, ik weet niet wat u ziet... Ik zie een soort drijvende konijn of zo. Um, dit is de Dark Rabbit Illusion in Real Life. Het is een, zeg maar, een konijn die zijn hoofd zo heeft dat je er als het ware een eend uh, van maakt. Um, oh, er waren echt mensen die bij de inauguratie van Trump dachten, in 2017, laten we hopen dat er geen nieuwe komt, dat hier meer mensen stonden bij de inauguratie van Obama. Hey, misschien is het zo, hè? Misschien ben ik dit, door mijn eigen bubbel, dat ik hoop dat Trump niet terugkomt, uh, dat dit zo is. Ik denk dat ik gelijk heb. Maar dat laten we zien. Het is een beetje overdreven natuurlijk. Ja, misschien is dat bij Amerika altijd wat overdreven, dit, dit soort effecten. Maar ja, als je, met, als je met de juiste filters kijkt, dan kan die waarneming dus je dus compleet in de maling nemen. Kijk, zij kan twee kanten opdraaien. Wie heeft haar nog nooit de andere kant op zien draaien? Wie lukt dat niet? U ziet, vraag maar even aan degene naast u nu. Welke kant draait ze op? En kom er maar achter dat het waarschijnlijk best wel eens goed een andere kant zijn. Ja. 
Zie je dat verschilt? Of misschien verschilt het bij u nu al. Um, even helpen. Als je dit niet lukt, je moet interpreteren of dat been voorlangs of achterlangs draait. En dan kun je met je aandacht een soort duwtje geven. En woep, ineens gaat ze de andere kant op. Uh, bij kinderen switcht die een stuk sneller. Uh, mensen die wat ouder zijn zitten vaak wat strakker in een interpretatie van de perceptie. Daar kun je ook over nadenken. Uh, maar uh, ja, deze auto's zijn allemaal even groot, toch? Jawel, kijk maar. Maar we hebben geleerd dat dingen die verder weg zijn, dat die kleiner op het netvlies vallen. Dit weten hele jonge kinderen al. Dus we kijken niet met onze ogen, maar we kijken met onze hersenen. Dat is hoe we de wereld waarnemen. Uh, kijk, dit staat hartstikke stil. Ik neem u nu niet in de maling. Dit is een stilstaand plaatje, dit is geen gifje of zo. Als je naar zo'n rand kijkt, ik zie het hier, en ik, sta, ik zie gewoon dat hij helemaal stil staat. Terwijl u nu allerlei beweging ervaart, en misschien zelfs wel een bepaalde mate van diepte. Deze lijnen lopen hartstikke recht. Uh, ik heb ook al wel zo'n moeite om hem, om hem te zien, maar ik ga toch even... Dit is mijn hand, nou, dat is een rechte lijn, dus dit loopt hartstikke recht. Uh, terwijl u nu allerlei scheve, scheve lijnen waarschijnlijk waarneemt. Nou, deze is helemaal bizar, daar heb ik zelf nog behoorlijk moeite mee om hem te zien. Als ik je nou eens vertel dat deze twee vakjes dezelfde kleur hebben. Dan denkt u waarschijnlijk, nee, 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 nee nu houdt het op, nu, nu wil ik niet meer. Ja, snap ik. Uh, dit is ook een moment dat ik altijd denk, wow, geloof, is het nou echt zo en gaat het publiek dit nog pikken? Uh, maar laat ik het toch proberen te demonstreren door ze te isoleren. En dan helpt het waarschijnlijk. Je ziet dat ik echt niks verander, zie je dat? Maar dat middelste blokje, daar lijkt iets te gebeuren. Dus het heeft iets met dit blokje te maken. Nou, wat gebeurt hier? Dit blokje zit in de schaduw. En wat weet u? Jarenlange ervaring. Dingen die in de schaduw liggen, die zijn donkerder. Dus die maak ik wat lichter. Dus je ziet hem nu ook lichter dan als ik hem uit de schaduw haal. Maar qua kleurniveau verandert er niks. Maar uw brein heeft gewoon gelijk. Want dit is waarschijnlijk een stuk lichter. Als ik, u kent misschien, of een banaan. Als je een gele banaan in groen licht legt, zie je hem nog steeds als geel. Terwijl wat je op je ogen krijgt, is natuurlijk gewoon hartstikke groen. Het is inmiddels helemaal niet meer geel. Die kleurconstantheid, kent u de dress nog van een paar jaar geleden? Het was zo'n internetfenomeen waar huwelijken op gestrand zijn. Nou, dat kwam omdat de ene helft van de mensen dacht dat de dress binnenhing. Wit licht. Andere helft van de mensen dacht dat de dress buiten hangt, blauw licht. Dus je, je nam andere kleurervaringen of je nam een andere kleuromgeving. Dan, dan, dan trek je een andere kleur van je waarneming af. Um, ik ga je leven goed veranderen. Als ik het met mensen nog niet gedaan heb, ga ik dat nu wel doen. Um, um, de, de manier waarop u nu naar dit plaatje kijkt, dat gaat nooit meer anders. Het, die naïeve waarneming die u nu heeft... Uh, ook als je deze lezing over drie, vier maanden weer ziet of iemand anders laat hem zien, dan zal je meteen zien, ah ja, ja ik zie het. Dus hoe u nu de wereld ziet, dat gaat niet meer hetzelfde zijn. Het duurde bij mij, denk ik, nou, een, een, een kwartier, toen werd ik het zat en iedereen zei, je moet, deze, je moet het plaatje zien. Kijk eens. Dan dacht ik, ja, wat is hier nou, een steentje of zo. Nou, ik ga u vertellen, en ik zie het al, dat is grappig. Ik snap niet dat u het niet ziet, want ik zie het wel, dus steekt hij die sigaar uit de muur. Kijk maar. Nu is het sigaar er. Die is er voor altijd. Dus de, 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 dat ik al zei, uw leven is veranderd. Want dit plaatje... Ja, we hebben supergoed geheugen voor, voor, voor plaatjes. Dus ja, dit gaat elke keer zo terugkomen. Kijk, je hebt dus... Als je uiteindelijk de wereld goed wil zien... heb je aandacht nodig. Aandacht zorgt een selectie op de wereld. Maar we moeten een eerste indruk maken van de wereld. Die eerste indruk... Ja, die is gebaseerd op onze ervaringen... op onze verwachtingen... En die klopt niet altijd, maar die heeft er wel nut. Op het moment dat je straks op straat gaat lopen in Tilburg en er loopt iemand tegemoet. En je, ja, je kan daar misschien wel, je maakt toch een soort eerste inschatting. Dat is nodig. Maar het is belangrijk om te realiseren dat die inschatting misschien wel eens niet goed is. En daar heb je dus de tijd voor nodig. En details zijn ook vaak, in de schilderkunst of in elk ingewikkeld probleem, heb je de tijd nodig. Een eerste fase is gericht op die reflexen. Dat is wat de aandacht trekt. Dat is die voedsel, dat is die lease car, dat, is die, dat trekt de aandacht. Maar op het moment dat je dus meer uit de wereld wil opnemen, dan moet je langer kijken. En dat is misschien wel een beetje moeilijker geworden. Ik denk dat we vrij vluchtig naar de wereld kijken. Dat heeft van alles te maken met, denk ik, de manier waarop we nu omgaan met onze mobiel. Ik was laatst in de VS en dat was helemaal bizar. Daar zit echt iedereen alleen nog maar de hele tijd op zijn mobiel. In Nederland zie je soms nog wel eens iemand die een beetje om zich heen kijkt op straat. Dat is daar al helemaal niet meer het geval. Er is er één iemand die linksboven ziet, dat is de laatste. Die kijkt toch een beetje verwilderd, die is helemaal de weg kwijt. Uh, waarschijnlijk omdat hij geen mobiel heeft, weet hij niet waar hij is. Um, maar kijk, er zijn claims, dit komt van Wikipedia, dus dan zal het wel kloppen, dat onze concentratiespannen nu korter is dan die van een goudvis. 
ja, toch heel even, zou dat zo zijn? Uh, de, de, dit, dit is natuurlijk een lekkere. Um, um, de Aandacht Verloren was een boek van Johan Hari, nu alweer in twee jaar oud. Stond ik op de achterkant. De Amerikaanse tiener kan zich nog maar 19 seconden concentreren. Iedereen schrikt. Um, maar ja, dan vraag je aan mij misschien, klopt dit? Is dit wetenschappelijk bewezen? Het antwoord is gewoon nee. Dat betekent niet dat het niet zo is, maar er is geen enkele wetenschappelijke evidentie dat laat zien dat onze aandachtspannen minder wordt. Dat betekent niet dat het niet zo is, maar er is geen... Er is geen bewijs voor, dus we weten dit niet. Het is gewoon een grens van de wetenschap. En iedereen die getallen noemt over de Pomodori-techniek, over 20, 25 minuten concentratie, over die ideale YouTube-video, die x aantal minuten, dat is, niet, dat is geen wetenschap. Dit komt, deze data is afkomstig van Microsoft Canada. Nou, dat is ook niet echt een vooraanstaand wetenschappelijk instituut, zullen we maar zeggen. Dus we weten dit niet. En toch, jongeren kunnen uren gamen. Is er iets mis met de concentratie? Heel ingewikkeld. Mijn zoon gamet. Mwah, dat vind ik knap hoor. Dat veel, veel heel lang. Hij kan geen, een boek kan hij nog geen minuut lezen. Ook bij mij thuis hebben we er last van. Maar gamen kan hij vrij lang. Um, dus er is iets anders aan de hand. En laat ik proberen uit te leggen wat ik denk dat er aan de hand is. Kijk, als u dit een interessante lezing vindt, geen probleem. Of wat denkt u misschien, ik heb een super korte aandachtspannen. We zijn alweer ruim een half uur bezig. Dat was langer dan die negen seconden, zullen we maar zeggen. Misschien dacht u na een minuut, oh, verkeerde lezing, ik wil hier helemaal niet zijn. U bent al lang weg, u zit al lang met uw gedachten ergens anders. Dus het is afhankelijk van je motivatie. Ja, er zijn individuele verschillen. De een kan zich van het dure beter concentreren dan de ander. Dat maakt al dat die negen of die acht seconden, dat het al niet klopt. De ene persoon kan het nu eenmaal beter dan de andere. Maar motivatie is alles. Als u voor deze lezing 800 studiepunten zou krijgen... Dan ga je je concentreren. Ik, mijn zoon zegt wel eens, ik kan me niet richten op mijn Duits. Ik zeg, echt wel. Ik zeg, ga maar leren als je het goed hebt. Dan ga je van een half uurtje over horen, krijg je van mij 150 euro. Ja, dan wel. Ja, dan wel, ja. Kijk, ik weet nog dat Nederland 3 erbij kwam. Weet u dat nog? Sommigen van u zullen dat weten. We hadden Nederland 1 en Nederland 2 op televisie. En op een gegeven moment kwam Nederland 3 erbij. Het was een groot schok. Want toen miste ik Nederland 1 en Nederland 2. Als ik naar Nederland 3 aan het kijken was. Dus er kwam één zender bij en één informatiebron die ik moest missen. Ja, vertaal dat naar de tijd van nu. Als een jongere of u, u... Kijk, u geeft nu aandacht aan mij. Uw favoriete TikToker, als u die heeft... heeft inmiddels al zes nieuwe filmpjes geleverd. U heeft vijftien nieuwe e-mails. U heeft 23 WhatsApp-berichten. En er is misschien van alles gebeurd in de wereld. Dat kunt u niet meekrijgen, want u richt uw aandacht op mij. Dus als mijn zoon besluit om zich op zijn studie te richten... dan mist hij gigantisch veel. Die fear of missing out, die is groot... Ik kan geen boeken meer lezen, zeggen mensen tegen mij. Ik weet zeker dat u nog een boek kan lezen. Maar de vraag is, durft u het nog wel? Wil je het nog wel om op een rustige plek te gaan zitten, je mobiel in het, in het, in het huis te laten, in die achtertuin te gaan zitten en gewoon eens een boek te gaan lezen? Dan denk ik dat we dat allemaal nog kunnen. Alleen, we willen het, we durven het niet. En het, het, ik vind die term durven vind ik hier wel bij passen. Omdat het, is, het heeft met die fear te maken, ja. Je mist nu van alles. Je heeft nu een soort mentale jeuk, sommigen van u. Misschien heeft u hem al voelen trillen en dan denk je toch... Hé, hey, wie is dat? En als de lezing voorbij is, dan ga je hem toch pakken. Of misschien heeft u hem stiekem al gepakt, omdat je dacht... Ja, ik ben benieuwd of er, nog, of er nog thuis iets aan de hand is. Dus het is veel meer die aanwezigheid en het, de mogelijkheid om te checken... dan de, de aanleg. Kijk, ons brein is niet ineens anders dan 20, 30 jaar geleden. In aanleg is het brein nog steeds hetzelfde. En natuurlijk, concentratie moet je onderhouden. Het is een soort spier... Als je een tijd niet gelezen hebt, dan wordt het even lastig om weer op te starten. Maar dat is met alles zo. Ik was bij de luchtverkeersleiding. Dat zijn toch echt wel de toppers in Nederland als we het hebben over aandachtgebied. En ik vroeg aan hen, ze werken ook maar twee keer anderhalf uur per dag of zo. Dan mogen ze naar huis, want het is echt voldoende. Dan is het gewoon op. Zo moeilijk. En toen vroeg ik aan hen, maar als jullie op vakantie zijn geweest, beginnen jullie dan weer op de moeilijkste dienst? Nee, 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 nee. Nee, nee dan mogen we weer even inkomen. Dus ook zij ervaren dat dat je dat even moet, weer op moet bouwen. Een chirurg gaat na vier weken vakantie ook niet meteen op maandagochtend het allermoeilijkste doen. Wat allerlei focus vereist. Dus ja, het kan even wat minder worden. Maar er is geen reden om aan te nemen dat het wegvalt. Dit vind ik wel interessant. Het zijn de cirkels van aandacht. Die le leerde ik ook van de luchtverkeersleiding. En dit heeft mij wel een beetje geholpen. Het is niet super wetenschappelijk. Maar het heeft mij wel een beetje geholpen om ja, mijn gedachten, uh, de concentratie intern goed te houden. Het komt uit de sportpsychologie. Um, en ik ben zelf een tennisser, dus ik ga het even aan, aan de hand, aan uitleggen aan de hand van tennis. Mensen vragen me wel eens, wat is flow? Als je in een flow zit. 
Nou, flow is volgens mij de eerste cirkel van aandacht. Dat betekent, jij bent je taak geworden. Ik zit nu in een flow. Ik kan nergens anders aan denken. Want het ik kan maar één taak tegelijkertijd uitvoeren en dat is dit. Ik kan nu niet denken aan mijn vakantie. Ik kan nu geen mailtjes openen, dus ik zit nu in een flow. Ik ben mijn taak geworden. Ik heb geen idee meer hoe ik heet, zo maar zeggen. Daar moet ik echt mee stoppen. Hopelijk zit u nu ook in een flow. Bent u nergens anders aan het denken dan dat? Maar heel vaak gaat het mis. Dat heeft u waarschijnlijk nu al ervaren. Als je staat te tennissen, kan het ook gebeuren. Dan ga je naar de tweede cirkel van aandacht. En dat is nog niet zo erg. Dan ben je namelijk bezig met directe omstandigheden waar je nog iets mee kan. Oh, mijn veter zit los. Dat moet ik zo even doen. Uh, of, weet je wel, of de, de wind is gedraaid. Kun je opmerken. Prima, nuttig. Je kunt terugkeren naar de eerste cirkel. Maar heel vaak ga je intern met dingen bezighouden waar je helemaal niet mee bezig moet zijn. Um, wat ik eigenlijk zou moeten kunnen. Ik ben mezelf altijd, als ik tennis, aan het vergelijken met bijvoorbeeld een vorige keer. Hé, hey, mijn backhand loopt niet. Gaat er nou mis? Vorige week sloeg ik veel betere backhands. Dat is irrelevant. Je moet proberen terug te keren naar die eerste cirkel. Die vierde cirkel is winnen of verliezen. Wat is bijvoorbeeld het nadeel van tennis? Is dat je altijd de stand moet roepen. 15, 30. Dus je bent bezig met, hé, hey, uh, ik heb er één en jij hebt er twee. Afhankelijk, hè, dus daar ben je heel erg mee bezig met wat je zou moeten kunnen. En inderdaad, wat het, wat het met verliezen te maken heeft. En dat gaat natuurlijk heel snel al naar de gevolgen van winnen of verliezen. Dat je gaat kijken van, nou, als ik dit nu verlies, ja, dan uh, verlies ik punt op de ranking. Ik ben ook altijd bezig als ik tennis met excuses aan het verzinnen. Die ik al vast straks ga zeggen voor het geval dat ik verloren heb. U herkent dat misschien. Ja, die knie, dat is toch een zwak punt uh, vandaag. Weet je, dat je... Nou, dus er sta, en dan ben je eigenlijk nog bezig. Op vrijdagavond competitie, dan heeft u enig idee op welk niveau ik speel. Dat je, dan, dat je dan gaat zeggen van, ja, het was toch een zware week. Of ik ben een beetje, terwijl je staat er nog gewoon. En het allerergste is de zesde cirkel van aandacht. Dat sta ik hier überhaupt te doen. Ik heb dat wel eens met zo'n lezing als dit, dat ik dan ineens gigantisch uitzoom en mezelf zie staan. En dan helemaal ineens uit ben. Nou, dat wil je allemaal niet. Uh, maar het is, bij de luchtverkeersdeling gebruik is het om elkaar, uh, om elkaar aan te spreken. Op van, waar zit jij? En dit kun je, als je zelf opmerkt dat je gedachten begint te dwalen, kun je zelf terugbrengen naar die eerste cirkel. Voor mensen die wel eens mediteren, die herkennen dit. Dit is eigenlijk een soort mindfulness. Heel mindful. Merken dat je afdwaalt, maar dat is oké. Okay. En dan ga je weer terug naar die eerste cirkel. Dat is de reden dat Nadal ook altijd bezig blijft. Die wil altijd in die eerste cirkel blijven. Weet je, dus dingetjes, dingetjes rechtzetten, glaadjes rechtzetten. Die gaat niet denken. Die gaat, als je op Matchpoint Wimbledon gaat nadenken over hoe, hoeveel geld het gaat, of hoeveel mensen er zitten naar je zitten te kijken, krijg je geen bal meer over het net heen. Als je aan het werk bent, heb je dit dus, of als je aan het studeren bent, kun je dit dus ook hebben. Als ik deze toets niet haal, ja, dan moet ik weer voor naar kan zingen. Ik ben op, tijdens, de, uh, tijdens, de vakantie, uh, tijdens de vakantie ben ik op vakantie. Dus dan zit je, nou, zo kan je best wel veel uh, gedachten krijgen van, ja, ik ben aan het leren, maar het lukt me niet, het lukt me niet. Nou, dat zijn dus allemaal dingen... Uh, die ik heel nuttig heb gevonden om, om, om bij jezelf dus op te merken. Um, en als een soort tool er zijn mensen die hem zeg maar, uh, uitprinten en dan uh, boven de laptop hangen. Uh, om bij zichzelf regelmatig in te checken. Kijk, ik moet je stellen over het werkgeheugen. Het werkgeheugen is het gedeelte van het brein wat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van complexe acties. Dus niet alles doet een beroep op je werkgeheugen. Uh, bepaalde motorische acties, als je ze vaak genoeg doet, die gaan vanzelf. Dus uh, er zijn mensen die uh, een gesprek kunnen voeren en kunnen piano spelen. Dat is een motorische actie, die hebben ze zo vaak gedaan. Dat doet geen beroep op dat werkgeheugen. Tijdens de COVID-periode waren de studenten, die zaten naar mij te kijken via de webcam, omdat ik ook les aan het geven was en die zaten te breien. Dat kan gewoon, die waren gewoon aan het luisteren. Terwijl als ik ga breien, dan uh, moet ik stoppen met alles. Uh, maar hoe vaak je bepaalde taken ook doet, je zullen altijd een beroep doen op dat werkgeheugen. Dus luisteren, lezen, schrijven... Denken, eigenlijk maar cognitieve acties, waar cognitie voor nodig is, waar aandacht voor nodig is. Die doen een beroep op het werkgeheugen, maar het werkgeheugen kan dus maar één zo'n taak tegelijkertijd uitvoeren. En het is dus fragiel. Er hoeft me iets te gebeuren en je werkgeheugen is leeg. Je bent beneden, je denkt, oh, ik ga boven even wat pakken. Je bent boven, blank. Geen idee meer wat je ook alweer ging doen. Er is een afleiding en op dat moment is je werkgeheugen leeg. Want dat, ja, door, de, door die afleiding ga je die aandacht ergens op richten. En daar is werkgeheugen voor nodig. Dus je kunt het werkgeheugen vergelijken met een soort werkbank. Er ligt gereedschap op voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Op het moment dat je dus een taak aan het uitvoeren bent en je gaat wisselen naar een andere taak, dan moet de gereedschap van die taak moet er af en er moet nieuw gereedschap op. Dat kost tijd. Dus elke keer als jij een andere taak gaat uitvoeren van het werkgeheugen, dan heb je dus wisselkosten. Dat noemen we dus multitasken, dat bestaat dus niet. Als je dat definieert als zijnde twee taken tegelijkertijd uitvoeren, 
die allebei een beroep doen op dat werkgeheugen. Dat doe je dus niet. En bij een schakelen het kost tijd. Je gaat fouten maken en het is vermoeiend. De hele tijd dat wisselen. Allerlei studies laten zien dat dat vermoeiend is. Overigens kunnen mannen en vrouwen net zo slecht multitasken. Kunnen we die mythe ook meteen uh, uit de weg helpen. Daar is geen enkele bewijs voor. Sorry dat dat anders is. Ik kan wel lopen en praten tegelijkertijd. Sterker nog, u merkt, ik doe dat heel veel. Als ik stil zou moeten staan hierachter en ik mag niet bewegen, vind ik heel ingewikkeld. Um, en ik heb eigenlijk de makkelijkere taak gezien wie ik ben. Ik ben namelijk motorisch heel druk. Ik moet bewegen. Um, en als ik, um, ik, zie, ik heb geen ADHD, maar als je kinderen met ADHD zegt, zit stil en luister. Als je dit niet hebt, begrijp je dit niet, maar ik begrijp dat. Die kunnen niet luisteren. Als je stil moet zitten, dan moet je dus helemaal... Je aandacht daarop richten, dat doet een beroep op je werkgeheugen. Klaslokalen zijn daar natuurlijk niet op ingericht. Er zitten van nu sommigen waarschijnlijk een beetje onrustig al. Misschien aan dingetjes te draaien. Misschien zijn er mensen die nu iets aan het doen zijn, een soort motorische actie, omdat ze het moeite, moeilijk, moeilijk hebben met stilzitten. Ja, wat, wat ben jij aan het doen? Schrijven. Ja. 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 Een ja, beetje schrijven. Ja. Zo blijf je bezig. Ja. Dat is ook nog eens handig, want wij aantekeningen maken. Maar ik zie heel veel mensen daar tekeningetjes maken. Of heel logisch. Terwijl er ook mensen zijn die nu gewoon helemaal... In de COVID-tijd zag ik altijd mensen achter die camera zitten. Helemaal stil. Dat je dacht, leven die nog? Terwijl ik was van alles om me heen aan het kapot aan het maken. En, en uh, ik merkte pas dat als ik kan bewegen, dan kan ik uh, eigenlijk pas goed luisteren en, en, en goed leren. Ja, en dan moeten veel mensen dus in zo'n omgeving werken. Uh, ook op scholen. Houden we hier te weinig rekening mee? Dat er hoeft maar iets te gebeuren in je omgeving en je bent afgeleid. En ik met een aantal anderen strijd al jaren tegen de kantoortuin. Omdat we weten uit wetenschappelijke studies dat mensen die in de kantoortuinen werken, dat ze eerder ziek zijn. En als ze ziek zijn, zijn ze langer ziek. Dus ja, er is een relatie. Het is geen causaliteit, dat maakt het ingewikkeld. Maar ik denk dat afleiding een grote rol speelt, een factor is. Dus ik zeg niet... Uh, de, kantoortuin, de afleiding in de kantoortuin zorgt dat je een burn-out krijgt. Quote me daar niet op. Maar afleiding kost mentale kracht. Mentale kracht nou, zorgt, zorgt voor vermoeidheid. Nou, dan kan er iets gebeuren. Hè? Wat dan voor allerlei andere klachten later kan zorgen. Dat is natuurlijk super complex. Maar het is denk ik wel een factor die daarbij een, een rol speelt. Maar sowieso de creativiteit. Hè? Moment, en de productiviteit. Je zit te werken, hier zo in je eentje. Uh, nou, gelukkig is het niet zo druk op dit moment. Uh, maar de printer gaat aan. Of er begint iemand te videobellen naast je. Er zijn echt mensen die moeten, zich moeten concentreren... terwijl er naast, iemand, naast diegene iemand zit te videobellen. Met elke keer die prikkel die de aandacht grijpt... om met het iedereen steeds begint te praten. We moeten hier rekening mee houden. Als we scholen ontwerpen, moet er weinig glas zijn. Glas, super transparant. Maar de hele tijd die prikkels zorgt ervoor... dat jongeren die zich al moeite hebben te kunnen concentreren... zich helemaal niet meer kunnen concentreren. Dus in de design van kantoortuinen... Worden grote fouten gemaakt. Ik kan een hele aparte lezing over geven. Dat doe ik nu niet, maar ik wil het wel even genoemd hebben. Ja, want op een gegeven moment is de concentratie op. Hè. Hoe goed je het ook geregeld hebt. Dit is even mijn Freek Vonk momentje. Um, dit zijn mijn favoriete diertjes, want die laten zien wat er gebeurt als je een hele tijd lang gefocust hebt. Kijk, want we weten dat je, als je te gestrest bent, dan ga je fouten maken. Dit is de arousal curve. Hoe alert je bent, hoe wakker je bent, hoeveel stress je hebt... Als je te veel stress hebt, ga je fouten maken. Maar te weinig ook. Als je vermoeid bent, je bent niet gemotiveerd, je bent altijd afgeleid, waardoor je een beetje vermoeid, moe bent geworden, dan ga je ook fouten maken. Dan moet je dus zorgen dat je jezelf weer gaat opladen. Dan moet je de aandacht weer op orde krijgen. Hoe doe je dat? Nou, ideaal is door een pauze te nemen. En dan weer niet een technologiepauze, waarbij je dus gaat inter interacteren met je sociale media. Ja, maar dan komt die aandacht nog steeds niet tot rust. Dus je zou dan iets moeten doen, waardoor je... Dat werkgeheugen eigenlijk leegmaakt. Iets wat geen beroep doet op je aandacht. Dus je moet je brein even op vakantie sturen. En wat, dat, dan gebeurt namelijk iets fascinerends in je brein. Is, dat weten we uit allerlei hersenmetingen, uh, ephemerie-studies. Die hebben laten zien dat op het moment dat je mensen vraagt om niks te doen. Gewoon in de scanner te gaan liggen en een beetje voor je uit te kijken. Dat er een bepaald gedeelte van je brein actief wordt. Wat een ander gedeelte is van je brein dan tijdens concentratie. Het gaat me niet om welke hersengebieden het zijn. Het gaat er mij om dat u ziet dat er twee verschillende netwerken zijn. Je hebt het concentratienetwerk, in dit geval de visuele concentratie. Dat zijn andere hersengebieden, nou, over afleiding gesproken. Ja, dat is nieuw. Ik moet even het dit wil ik dus juist allemaal niet. Maar goed, u heeft wel mooi gedemonstreerd. Dit was niet gepland. Ik weet niet of Ben nog meer berichtjes gaat sturen, maar dat zullen we zo wel zien. 
Hier ben ik ook uit mijn verhaal. Kijk, daar gaan we. Um, dat zijn op het moment dat je mensen vraagt om niks te doen, dan krijg je een activiteit in het default netwerk. Dat is het gedeelte van je brein wat dus actief wordt op het moment dat je werkgeheugen leeg wordt. Uh, dat is een ander gedeelte van je brein. En wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, je gaat dagdromen. Op het moment dat je gaat dagdromen, nu ook, op het moment heb je misschien wel gehad, op het moment dat er even gedachten zijn dat je, ja, dat je aan morgen denkt, of aan vroeger, of aan überhaupt een bepaald idee krijgt wat niets te maken heeft met deze lezing, dan schiet je, dan schiet je in je default netwerk. En het default netwerk, dat heeft allerlei voordelen. We moeten dus gedeelte van onze dag, moeten we dagdromend doorkomen. Een aantal goede redenen waarom het werkt, nou het eentje heeft u misschien al door, je kunt je daarna dus beter concentreren. Op het moment dat jij een periode in het default netwerk door hebt gebracht, dan, kun je, dan staat dat het concentratienetwerk zich in staat om zich weer op te laden. We weten inmiddels steeds beter wat er op biologisch niveau gebeurt. Er worden afvalstoffen afgevoerd uit de hersengebieden die een hele tijd lang zijn geactiveerd. Dat kan niet een hele tijd, dus dat moet schoongemaakt worden. Dan moet je even een ander gedeelte van je brein belasten. En dat is dus dat default netwerk, het standaard netwerk. Um, en het is goed voor de creativiteit. Er kunnen daar best wel goede ingevingen zijn op het, moment dat je, op het moment dat je aan dagdromen bent. De beste ideeën ontstaan onder de douche of als je de, de, de vaatwasser aan het uitruimen bent. Um, het is, betekent dus niet dat je altijd die periode door moet brengen in een compleet prikkelloze omgeving, uh, in een stille ruimte waar helemaal verder niks is. Nee, je kunt prima dagdromen tijdens een lezing. Je kunt dagdromen terwijl je de konijnentoilet aan het vervangen bent. Je kan dagdromen tijdens hardlopen, motorische acties die geen beroep doen op je werkgeheugen. Dat vind ik het fijn aan hardlopen. Ik kan oordeelloos hardlopen. Ik vind er niks van. Ik vind het fijn, maar ik hoef met, met tennis, ben ik contribu boos. Uh, ik vind er van alles van. Elke bal die ik sla, heb ik een mening over. Terwijl hardlopen, joh, ik ben lang blij. Uh, dus daar kan ik ook veel meer dagdromen. Ik kan niet dagdromen tennissen. Dat lukt me niet. Dus dat betekent dat het, niet, dat het ook notorisch kan zijn. Een wandeling door de natuur kan ervoor zorgen dat je gewoon ja, intern een beetje gaat dromen. Dat vinden we alleen niet altijd fijn. Er zijn allerlei studies die laten zien dat dagdromen voor veel mensen niet altijd een positieve eigenschap is. Dat het toch een beetje piekerig gaat worden. Nou, dat is denk ik de reden waarom we, als we bij de kassa staan, uh, niet gaan dagdromen, maar toch die mobiel er weer bij pakken. Terwijl ik denk dat het dus voor onze mentale gezondheid misschien wat beter is om wat meer te dagdromen. Dus als je gaat wandelen buiten, zet dan niet altijd die podcast op. Want dan ga je nog steeds je aandacht eraan uh, aan besteden. Pak dat soort momenten op een dag. Dus een wandeling in de natuur kunnen mensen zich beter concentreren. Wandeling in de omgeving dan een drukke centrum. Want hier komt je aandacht nog steeds niet tot rust. Oké, okay, dus als je beter wil leren observeren, dan moet je je aandacht hebben. Want aandacht kost, observeren kost tijd. Dat is een actief proces. Je kunt je ogen open doen en natuurlijk begint je waarneming. Maar je zult aandacht nodig hebben om wat langere tijd je aandacht ergens op iets te kunnen blijven richten. En dan kan je heel bijzondere dingen doen. Ik wil je voorstellen dat Arthur Lindken... Arthur Lindken had zulke dikke glazen, dus hij had geen goede waarneming. Maar hij had zoveel interesse in vinylplaten, dat hij naar de vinylplaat kon kijken, terwijl de middending was afgetaped, dus hij kon niet zien welk vinylstuk het was, maar hij kon weten welk klassiek stuk erop gespeeld werd door alleen maar naar de groeven te kijken, hoe ze verdeeld waren, de groeven. Dat is op Amerikaanse televisie geweest, daar moet je op YouTube kijken, er zijn hele toffe filmpjes van. Hij had gewoon een enorme fascinatie daarvoor. Hij vond het zo interessant, hij wist er zoveel van. Dat het, dat, het, dat het hem lukte. Ik heb met radiologen gesproken en ik vroeg ook aan hen, hoe bijzonder ben jij? Hoe leer je dit? Hoe lukt het jou om uren en uren per dag naar die beelden te kijken? Zeiden ze, ja, het is niet een unieke gave. Ik heb gewoon een fascinatie voor die beelden. Ik kan uren naar deze beelden kijken, omdat het menselijk lichaam mij zo fascineert. Maar als ik naar buiten ga, ben ik mijn sleutels kwijt. Dus, weet je, het is niet zo dat dit iets is wat je altijd hebt. Je zult heus wel scherpe observatoren hebben. Maar het merendeel is toch gewoon een stand die je aanzet. En u heeft allemaal wel een visuele expertise. Uh, misschien zijn dat vogels. Dat u buiten loopt en u ziet vogels en u kunt ze direct determineren. Terwijl iemand die naast u loopt dat helemaal niet door heeft. U heeft allemaal wel een hobby en dat is vaak ook ontspannend. Omdat je niet in dat dagdromen komt, maar je, je, je wereld wordt er een stuk rijker van. En in principe is er dus geen reden om aan te nemen dat iemand dat niet kan leren. Natuurlijk, je moet de fascinatie ervoor hebben. Ik heb ook gesproken met die geoguessers... Dat zijn mensen die zo'n Google Image, zo'n Google Map Image krijgen. En een split second weten dat dat Tanzania is. En ook nog eens een keer waar in Tanzania. Ik vroeg aan hen, hoe kun je dit? Ja, uren en uren en uren studeren. Het is niet iets wat je van nature hebt. Je moet dit gewoon leren. 
Maar daar kun je dus heel veel aan hebben. Uh, mensen die uh, goed in zijn in het observeren van kunst, kunnen uren naar de schilderij kijken en kunnen daar dus details uithalen die jij en ik misschien wel missen. Maar als ik door het Louvre heen loop en ik kijk één split second naar de schilderij, omdat het er honderden zijn, mis ik natuurlijk van alles. En volgens mij is dat belangrijk. Volgens mij is dat goed leren kijken, heeft in deze maatschappij een functie. Kijk, deze foto is veel gedeeld uh, tijdens de coronacrisis, om, de, om te laten zien hoe hard de politie optreedt tijdens coronademonstraties. Maar kijk nou eens goed. Wat is dit? Het is geen coronademonstratie. Het is een voetbalveld. Deze foto is uit 2016. Toen was er nog helemaal geen covid. En uh, ja, het is gewoon uitgesneden. Maar ja, het past bij je beelden. Bij jouw denkbeeld. Als je, dat, als, je in die, als je in die bubbel zat. Je krijgt het beeld aangeboden. Je zal het direct accepteren. Dus het goed leren observeren. Het langere tijd kijken naar iets. Twijfelen aan je waarneming. Durf te twijfelen. Omdat je waarneming nu eenmaal gestuurd is door je eerdere ervaringen. Heeft nut. Dat kunnen we doen door middel van uh, visual thinking strategies. Dit is in, wordt in de VS vaak gebruikt. Uh, super tof, de New York Times die publiceert één keer per week een foto zonder onderschrift, een nieuwsfoto. En dan vragen ze aan klaslokalen, gaan jullie met elkaar in gesprek in die klas, wat is hier te zien? Wat is het juiste onderschrift? Zo, dit was het nieuws, maar dan uh, voor, voor, voor kids. Nou, dan gaan ze met elkaar in gesprek en dan stellen ze elkaar dus een aantal vragen. Wat is hier te zien? What's going on here? Waarom denk je dat? Met elkaar in gesprek. Hoe zie jij het? Wat zie jij eigenlijk? Zonder interpretatie. Maar waarom denk jij, wat zie jij dat je dat is? En dan is de vraag, hey, wat kunnen we hier nog meer zien? Ik weet bijvoorbeeld dat ook in Nederland, maar in Amerika doen ze dat veel meer, er ook heel veel artsen naar kunst kijken samen. En dat ze daar tijdelijk betere diagnoses van leren stellen. Gewoon samen kijken van, hey, wat zie jij, wat zie ik? Dat je gewoon leert, van, oh, je kan andere breinen gebruiken om... De waarheid, als je er überhaupt al achter kan komen, onze waarneming is sowieso subjectief, om daar toch wat dichterbij te komen. Dus gebruik elkaar, ga met elkaar in gesprek. Deze is wel grappig, dit is een voorbeeld. Ik zit wat kort aan de tijd, dus we gaan het toch, we gaan het toch even met elkaar doen. Dan zou het leuk zijn als je nu iemand uitkiest die je nog niet kent, om met elkaar heel even kort in gesprek te zijn over deze foto. Dit is zo'n voorbeeld van zo'n New York Times foto. Doe het even één minuutje, en het gaat mij niet om het goede antwoord, maar het gewoon het gesprek wat u nu met elkaar heeft... Over wat is hier te zien? Wat is hier aan de hand? Ga je gang. Oké. Okay. Veel te kort, veel te kort, veel te kort. Sorry, maar het is veel leuker om dit veel langer te doen. U kent misschien wel Hans Aarsman van de Volkskrant. Moesten misschien sommigen van u aan denken. Heb ik ook gesproken voor dat boek. Waanzinnig interessant wat hij kan. Die doet het uren. Het is uren naar zo'n foto te kijken. Toch het goede antwoord. Er is een riool lek. En uh, deze meneer is hem aan het repareren. Um, ja, maar je kunt er allerlei prachtige verhalen op loslaten, uh, maar het heeft dus functie. Kijk, de, de, onze waarneming is subjectief. Um, onze aandacht is gestuurd. We kijken met onze hersenen en niet met onze, hoog, onze ogen. Ik heb allemaal van die quotes gebruikt om u ervan te overtuigen, durf te twijfelen. Het boek is voor mij ooit begonnen omdat ik in de taxi in de VS zat. En ik uh, ga altijd in gesprek met taxichauffeurs, vind ik leuk, vooral in andere landen. Kun, kun je veel van leren. Maar het gesprek stopte na twee minuten. Er was geen, totaal geen common ground meer. Alles wat, hij, wat ik zei, geloofde hij niet. Hij zag het allemaal anders. Het ging over COVID, het ging over Trump, het ging over hoe de wereld bestuurd werd. En het werd uiteindelijk een hele stille taxirit. En dat is wat we moeten voorkomen. Op het moment dat we niet meer met elkaar het eens kunnen zijn over wat we zien, maar ook elkaar dus bij jezelf niet durft te twijfelen over wat jij ziet, wat dat klopt, over onderwerpen waar je hevig van overtuigd bent. Durf te twijfelen. Op het moment dat je te vast zit in je, in je interpretatie van die wereld, dan sta je ook niet meer open voor andere interpretaties. En ja, dit is een grote van een konijn, rabbit, duck illusion naar de samenleving. Uh, maar ik denk echt dat het begint met de aandacht. Kijk, Colgate, en dan sluiten we af. Die heeft zo'n reclame, die heeft een nieuw product. Maar je, het, is, het is je tanden weggenaald. Dat had hij waarschijnlijk al gezien. Dus daar hadden ze deze reclame voor gebruikt. Maar ik ga eens even testen hoe scherp u inmiddels bent geworden. Want ze hebben een foefje hierin toegepast. Wie ziet als eerste wat er hier niet klopt? Je hand, ja, precies. Oké, okay. ik heb er nog twee. Deze, wat gaat er hier mis? Kijk, u wordt steeds sneller. Zes vingers. Wat gaat er hier mis? Hij mist een oor. Ja, precies, heel goed. Kijk, volgens mij heeft Ikea best gelijk. Uh, dat we in een tijd leven waar een aandacht, het gevecht om onze aandacht wordt steeds heftiger. Maar we kunnen nog steeds, dat hebben we nu ook gedaan. We hebben elkaar, u heeft aandacht gegeven aan mijn verhaal, daar wil ik u voor bedanken. 
Want we weten allemaal hoe belangrijk aandacht is in de zorg, in het onderwijs, in het bedrijfsleven, in gezinnen. Ik, ik, je hebt dus een situatie dat je, je, je koopt een kaartje voor een concert van een, van een artiest waar je helemaal gek op bent. Uh, je staat vooraan en die artiest kijkt je even aan. Dat doet iets met je. Je wordt dan wordt met je warm van binnen of zo. En je, waarom is dat eigenlijk? Ja, je krijgt iets waar de ander maar een beperkte hoeveelheid van heeft. He, dus het is waardevol om oprechte aandacht te krijgen. Voel maar eens een telefoongesprek en stop met iets terugzeggen. Iemand zal heel snel aangeven, hallo, ben je er nog? Terwijl dat doe je ook continu. Je laat continu horen dat je er nog bent. En als, de, als je dan niks terugzegt en de lijn blijkt ook dood te zijn, dat voelt dan bijna een soort pijnlijk of zo. Van, oh, ik heb zitten praten, maar het is helemaal niet aangekomen. En dat is natuurlijk in de zorg ook zo, dat succes in de zorg afhankelijk is van of, of een patiënt ervaart dat hij aandacht gekregen heeft. Um, dus Ikea was zo gek nog niet, dat uh, aandacht alles mooier maakt. Kijk, dat brein is niet veranderd, maar onze omgeving wel. En ik denk dat we daar met z'n allen op scholen, mobiele telefoon bijvoorbeeld op scholen, goed idee, uh, in gezinnen, uh, dat we daar met z'n allen wel wat mee kunnen. En ja, dan, dan zijn we denk ik, uh, is er, dan heeft Wikipedia waarschijnlijk niet gelijk. Um, ik wil jullie danken voor uw aandacht. Uh, en als er nog vragen zijn, dan uh, vind ik dat leuk om die te beantwoorden. Dank u wel. Ontzettend bedankt, Stefan, voor uh, de geweldige presentatie. We hebben inderdaad nog wat ruimte voor vragen, een kwartiertje ongeveer. Uh, ik zei eerder al dat uh, vandaag uh, in samenwerking is met SBS NIP en Flow, de studieverenigingen. Dus ik zou graag even bij jullie willen beginnen, want het is goed, dus hebben jullie ook een vraag voorbereid. Aan wie kan ik van SBS NIP de vraag stellen? Ja? Wel gebruik je, ja. Ja. <laughs> uh, ja, ik werk bij mezelf inderdaad ook wat hij zegt. Dat als ik bijvoorbeeld aan het studeren ben, dat ik in plaats van rust zoeken, als ik het even te veel vind, dat ik uh, snel mijn telefoon erbij pak. En ja. ik denk dat veel mensen dat merken. En dat je daardoor ook misschien op minder snel op nieuwe ideeën komt. Ik weet niet, is er ook, zijn er studies naar of um, je ziet dat in deze generatie er ook minder creatieve ideeën zijn of dat um, essays minder creatief worden geschreven? Ja, dat is een goede vraag. Het is ontzettend moeilijk om, om uh, goed te zeggen, dit is minder of meer dan twintig jaar geleden. Er zijn eigenlijk geen goede generatiestudies voor. Er wordt wel eens gewezen naar IQ, maar naar IQ vinden we ook van alles van, dus dat is ook ontzettend moeilijk. Um, er zijn wel claims, maar dat is allemaal een beetje semi-wetenschappelijk. Uh, semi, uh, dat de vorm van creativiteit misschien wel veranderd is. Kijk, online heb je ook veel creativiteit. Ik bedoel, mensen die hele toffe filmpjes maken en die hele dingen, die hele dingen zeggen. Dus nee, er is geen sluitend bewijs dat er, er nu een generatie is die zich wat dat betreft anders, ge, anders gedraagt. Want dat is heel moeilijk ook, want misschien, misschien vraagt deze tijd wel een andere vorm van creativiteit. Uh, waarin vroeger dat in boekvorm misschien iets meer was, is dat nu veel meer online. Dus ja, het, 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 het is moeilijk om dat uh, heel erg duidelijk hard te krijgen. Dat is de psychologie vrij beperkt in wat we weten, dat soort dingen. Dus je kunt nog niet met zekerheid zeggen dat het echt een negatief effect heeft? Nee, en uh, terwijl dat wel veel gezegd wordt. Bijvoorbeeld John van Heet, dat bekent u waarschijnlijk wel, of de angstgeneratie. Dat boek wat enorm veel ophef veroorzaakt heeft. Ik heb daar samen met een aantal collega's ook een, 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 een opi opiniestuk in de NEC geschreven. Om uit te leggen, wat John van Heet bijvoorbeeld doet, is die zegt, ja, er zijn bij jongeren meer mentale problemen dan vroeger. Dat, in ieder geval, dat rapporteren ze en dat is ook duidelijk, hè, wordt duidelijk ook wetenschappelijk aangetoond. Maar er wordt heel makkelijk naar sociale media gewezen als de oorzaak. Dat, het, dat, het zal zeker een factor spelen, zijn. Maar ja, het is, als je puur naar, de, puur naar het bewijs kijkt, er zijn veel meer andere dingen aan de hand in de wereld waar de jongeren mentale problemen kunnen ervaren. Terwijl de online wereld voor jongeren ook een plek is waar ze nou ja, gelijkgestemden kunnen vinden. Dus het is veel te makkelijk om naar... Dat is een beetje het nadeel van de psychologie. Mensen verwachten van ons kant-en-klare antwoorden. En ik geef toe, ik heb de afgelopen uur net gedaan alsof die er zijn. Doe dit, doe dat en het komt allemaal goed. Uh, uh, maar uh, er zullen best wel wat mensen die gezegd hebben van... nou, ga je niet wat kort door de bocht? Ja, ik ben het afgelopen uur gigantisch kort door de bocht gegaan. Uh, nou, maar als je echt om genuanceerde dingen vraagt... Ja, dan, dan is het onwijs moeilijk om met kant-en-klare oplossingen te komen. Uh, dus het is een ontzettend goede vraag... Uh, en het is denk ik iets wat we verder moeten bestuderen. Maar op dit moment is dat niet hard te krijgen. Ondanks wat er dus ook in al die boeken geschreven wordt over de rol van sociale media op dit en dit en dit. Het is altijd correlationeel. Ja, mensen, of jongeren die veel met alle problemen ervaren, brengen meer tijd door op sociale media. Maar welke kant gaat dat op? 
Is dat omdat ze het mentale probleem hebben dat ze meer online gaan? Of is het omdat ze online zodat ze meer... Het, is, het blijft altijd correlatie en causaliteit is ontzettend moeilijk. En nu Flo? Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, gepraat over de kantoortuinen en dat, uh, dat ja. er heel veel overprikkeling is. Uh, natuurlijk als je in zo'n grote omgeving zit waar er heel veel gebeurt. Um, maar daar was ik het natuurlijk zelf ook mee eens. Maar ik heb van veel mensen ook gehoord dat ze vaak uh, wel samen willen werken met ja. andere mensen. Ja. Omdat uh, met andere mensen zitten hun motivatie geeft bijvoorbeeld om echt ook iets te gaan doen. Hoe, hoe zou je daar zeg maar, makkelijk een afweging in kunnen maken? Ja, dat is een hele goede vraag. Bijvoorbeeld de universiteitsbibliotheek. Ik weet niet of die hier in Tilburg zit, waarschijnlijk knettervol, net zoals in Utrecht. Maar wat gebeurt er in de universiteitsbibliotheek? Dan zijn de regels heel helder. Dus ga maar eens bellen bijvoorbeeld in de universiteitsbibliotheek, je wordt met pek en veren eruit gegooid. Dus er zijn ook zeker wel kantoortuinen die heel goed functioneren, ook in het bedrijfsleven. Maar dat zijn de tuinen waar hele duidelijke afspraken zijn over welke, werkzaam, welke, welke, welke werk je op welke plek doet. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld concentratieplekken. Ik heb bijvoorbeeld de Belastingdienst in Groningen. En dan heb je een aparte ruimte waar je kan concentreren. Dat ziet er ook uit als een soort bibliotheek. En als je binnenkomt, dan moet je een hele zware deur open doen. En dan ligt er ineens tapijt op de grond. Dus het is heel duidelijk welke, welk gedrag er daarvan je verwacht wordt. Maar ga je samenwerken, ja, dan ga je weer even naar een andere ruimte toe. Dan moet je als bedrijf natuurlijk maar wel de ruimte voor hebben. Maar dat zijn denk ik wel goede voorbeelden over... Uh, het kan wel. Uh, maar als je alles gaat proberen om in die ene kantoortuin alles tegelijkertijd te doen, dus jij gaat met je clubje overleggen, hartstikke goed met elkaar, met, met elkaar studeren, maar daar zit iemand die in zijn eentje een essay aan het schrijven is, dan zal waarschijnlijk diegene heel snel een koptelefoon op doen om zich af te sluiten voor wat er om, voor wat er om je heen gebeurt. Tweede opmerking, aan een van je vraag, is dat voor sommige mensen die stilte niet prettig is. Wie werkt er hier het liefst met muziek aan? Dat is niet in tegenspraak met wat ik allemaal zojuist verteld heb. Want wat muziek doet, er zijn mensen die heel goed in staat zijn om muziek weg te filteren. Zonder Too Limited had ik mijn middelbare school niet gehaald. Uh, maar wie kan hier niet werken met muziek aan? Wie kan dat gewoon niet? Nou, zie je, het is grappig hè? Er zijn mensen die het wel kunnen, er zijn mensen die het niet kunnen. Uh, de mensen die het wel kunnen, zoals ik, die zijn in staat om die muziek weg te filteren. Maar hebben het wel nodig om A, een beetje aan te staan. Uh, vooral mensen die in de ADHD-hoek zitten, hebben vaak juist prikkels nodig om een beetje aan te gaan, maar dat zijn niet die abrupte prikkels. Dat zijn constante prikkels, uh, waarbij je die op een gegeven moment, net zoals een noise cancellation headphone, dat je die dus uitzet. Dus wat leidt af? Dat zijn die abrupte prikkels. Je kunt prima in een druk koffiezaakje een boek lezen. Maar in een stille ruimte waar er twee mensen met elkaar, of nog erger, één iemand aan het bellen is, kan dat niet. Dus het heeft allemaal te maken met wat zijn de abrupte veranderingen in je omgeving. En een ge ge gezellig geklets op de achtergrond, kunnen mensen soms prima werken. Dus dat is een beetje, ja, dat is maar net even te hoe je, hoe, hoe ben je gewired en wat zijn de eigenschappen van de omgeving. Dank je wel voor jullie uh, vragen. Gezien de tijd wil ik dan nu toch ook de rest van het publiek vragen of jullie uh, misschien een vraag hebben. U had het erover dat uh, af en toe het brein gewoon een moment voor zichzelf nodig heeft. Dat we de telefoon in huis laten liggen en even de tuin in gaan. Ja. Uh, is dat dan, als mensen dan bijvoorbeeld een sigaretje opsteken na een lange periode werk en dan gewoon niks anders doen, maar puur gewoon daar buiten zijn? Want dat is, zou je dan kunnen omschrijven als zeg maar, die prikkels in ieder geval aan een ADHD'er bijvoorbeeld nodig zou hebben. Zou dit dan een goede... Los van of roken goed is, is het een goede manier, is het een goede manier om je brein op vakantie te sturen dan zoals u het verwoordde? Ja, dus dat is, dat is een, pri een prima, uh, concentratietechnisch gezien, een prima mini-pauze natuurlijk. Om even naar buiten te gaan, even uit die omgeving te gaan. Sowieso uit een omgeving gaan is altijd goed. We weten dat uh, gemiddeld gezien, nogmaals, kortere, kortere bochten gaan we weer. Maar het verlaten van een ruimte zorgt ervoor dat je werkgeheugen even wordt gelegd. Uh, dus dat is ook de reden waarom je vaak als je een andere ruimte gaat niet meer weet wat je ook alweer ging doen. Dus het naar een andere ruimte toe gaan. Daarom trouwens ook middelbare scholen, even een zijsprongetje, maar die, eerste, die bruggers die blijven vaak in het lokaal zitten. Dat is een heel slecht idee. Je moet er juist, die moeten er, want je moet Frans in het Frans lokaal en Duits in het Duits lokaal. Je moet die ruimte uit. Maar goed, dat is een ander verhaal. We kunnen het ook met elkaar over hebben. Um, en die beweging hebben ze ook natuurlijk keihard nodig. Dus ja, naar een andere plek toe gaan. Even niks aan je hoofd. Even iets wat dan ontspannend is. En waardoor je hartslag naar beneden gaat en je in het default netwerk en even... Even dagdromen. En natuurlijk kan het ook een, 
een chit-chat gesprekje zijn met een collega. Het is niet allemaal alles of niks, zo zwart-wit als ik het net breng. Uh, maar er zit wel een gradient tussen hoeveel aandacht die prikkels om je heen vragen. Want in een bos zijn er natuurlijk ook veel prikkels, maar die, die vereisen geen aandacht van je. In Nederland word je niet aangevallen door een tijger. Zeg maar. ja. Zijn er nog andere vragen? Uh, ja, ik had eigenlijk meer een vraag, meer een beetje naar de huiskamer toe. Ja. Uh, soms heb ik wel eens een keer een gesprek met mijn pa. En dan merk ik dat het een beetje goed gaat. En dan merk ik in één keer dat hij zijn aandacht gewoon verliest. Ja. Dat is echt een van mijn grootste irritaties ja. eigenlijk. Wanneer ik een gesprek met hem aan het voeren ben. Ja. Wat zijn dan eigenlijk misschien manieren of wat zijn dingen die ik dan kan doen? Zo van dan dat ik die aandacht weer een soort van terug Want ja, sommige mensen die proberen dan te knippen in hun vingers of te fluiten of zo. zo van... Wat zijn dan eigenlijk een beetje dingen dat er, uh, dat er weer een soort connectie is. Waarschijnlijk ga bewegen. Het kan zomaar zijn dat je een gesprek met je vader hebt en zegt, kom, we gaan even de vuilniszak buiten weg. Dus beweging is veel mannen, daar zit, daar zit wel uh, verschillen tussen mannen en vrouwen, en hebben veel motorische energie, gemiddeld gezien. Hè, zijn, dat geldt niet voor iedereen. Dus die motorische energie, dat is een manier om dan weer het gesprek op gang te krijgen. Dat ken ik, herken ik trouwens van mijn eigen vader en mijn eigen zoon. De beste gesprekken zijn als we bewegen. Dus waarschijnlijk is dit een vrij niet dynamische setting, waarin op een gegeven moment iemand gewoon op de klok begint te kijken en onrust voelt intern. Dus je moet een andere setting creëren. Kom in beweging, dat is denk ik het allerbeste. En vooral nog eens een keer in een andere ruimte. Dus ga even naar buiten, maak even een wandeling. En dan zul je zien dat dat, dat best een mogelijkheid kan zijn waarin, waarop de aandacht weer terugkomt. Voor jou is dat prima, misschien om stil te zitten, maar ik kan me voorstellen dat het voor de andere kant helemaal niet werkt. Hoe interessant het gesprek misschien ook is. Ik zie nu al dat er mensen onrustig beginnen te worden die het misschien best interessant hebben gevonden. Maar die denken, yo, anderhalf uur. We hebben nog ruimte voor een paar vragen. Ja, toch even blijven dus, zitten. Uh, toch even blijven zitten. Hoef niet hoor trouwens. Maar. <laughs> ik, ik had een vraagje over, um, u, u, je noemde het al enigszins, meditatie. Ja, Heeft... zo, hallo. Nee. Hey, wat leuk u dan al bent. Ja. Um, werkt het als je... Uh, probeert elke keer naar die situatie 1 terug te komen. Uh, alleen opmerkt dat je daar weg bent en weer terug gaat. Kun je ja. op die manier jezelf trainen? Ja, ja. dat is mooi. Uh, toch nog even een, een tip die ik mee kan geven. Het wetenschappelijk bewijs voor het positieve effect van mindfulness op de concentratie is overtuigend. En dat, dat is best... Ik ben best kritisch van aard, dat heeft u misschien al gemerkt. Maar als je gewoon kijkt naar de studies, het, het, ziet, het ziet er hartstikke... Het zijn geen science and nature studies, dat geef ik toe. Uh, maar het zijn er best veel. Uh, en het werkt beter dan bijvoorbeeld een of andere, andere breintraining op je, een, een app of zoiets dergelijks. Uh, meditatie werkt als concentratietrainer, omdat het je heel bewust maakt wat het betekent om inderdaad af te dwalen. En het leert je om weer terug te keren. Uh, dus als je concentratieproblemen hebt en je, weet, je wil wetenschappelijk bewezen... Ah, wetenschappelijk behoorlijk ondersteunt uh, een, een manier om je concentratie te verbeteren. Dus mindfulness daar zeker eentje. Juist omdat het je zo bewust maakt van wat het betekent om afgeleid te zijn. En dat je een keuze hebt. En ook bijvoorbeeld, als we toch even doorgaan, trek ik hem nog één stapje verder. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld mensen met een angststoornis uh, daar grote voordelen bij hebben. Ik heb dat zelf ervaren. Ik heb lang, lang een angststoornis gehad. En meditatie heeft mij geholpen omdat ik merkte als ik mediteerde dan kwamen zinnetjes op. Die zinnetjes, als je een angststoornis hebt, dan herken je dit. Want op een gegeven moment ineens komt er een zinnetje. En dan uh, heb je een keuze. Niet altijd. Maar je hebt een keuze om daar geen aandacht aan te geven. En je aandacht ergens anders te verplaatsen. En dat leer je. Dat je dan denkt, hé, hey, nou ga hier, hier ga ik even niet op in. Dus als ik hier aandacht aan ga geven, dan gaat er een trein rijden. Dan ga ik over een kwartier dieper ventileren. Dus, dit, nogmaals, dit is niet voor iedereen. Hè. Dit, dit is, dit, bij zware situaties uh, werkt dat niet. Maar dit is een reden waarom je dat dus leert, dat als, iets, als een prikkel intern opkomt, dat je soms een keuze hebt om daar geen aandacht aan te geven. Dat is waarom mindfulness ook daar zo goed lijkt te werken. Je traint je aandacht eigenlijk. Het is helemaal niet zo heel zweverig, zoals sommige mensen denken. We hebben nog ruimte voor één vraag. Eén laatste vraag. U gaf net aan dat het ook um, mogelijk was dat bij bepaalde motorische taken, dat je daar dan geen aandacht aan besteedt. Ja. Is dat ook mogelijk bij, um, ik merk bijvoorbeeld als ik de afwas doe, of als ik iets anders aan het doen ben, dat ik op de achtergrond een serie op heb. Ja. Of um, dat ik in een pauze, als ik aan het studeren ben, een van mijn favoriete boeken opnieuw lees. Die pagina's kan ik bijna blind citeren, maar 
Ja. Toch geeft het me een vorm van ontspanning, terwijl ik wel mijn aandacht aan het vestigen ben op iets. Ja, je geeft twee mooie voorbeelden. Ik denk dat het met de vaatwasser uitruimen, dat het wel kan. Met een boek lezen, denk ik, hoe al heb je het heel vaak gelezen? Natuurlijk, het is allemaal een gradient. Uh, maar de vaatwasser uitruimen is beter, denk ik dan. Um, en dat komt dat om, wat, wat voor jou ontspannend is, is niet hetzelfde als een rust, als een pauze nemen. Een boek lezen, ook kan een nieuw boek zijn, is super ontspannend, maar vereist nog steeds aandacht. En als je maar beperkt hoeveelheid aandacht hebt op een dag, dan eet dat, dan eet dat boek lezen eet toch een klein stukje van je, van je aandacht op. Uh, dus iets wat ontspannend is, is niet hetzelfde als dagdromen. En vaatwasser uitruimen kun je dagdromen doen. Uh, die serie kijken dan, daar, daar zit toch, dat vereist toch wat aandacht. Dus het zit allemaal een beetje op een, op een gradient, zullen we maar zeggen. Maar de beste pauze, als je het mij dan vraagt, zou dan toch zijn die vaatwasser uitruimen. En dan alleen die motorische actie uitvoeren en gaan dwalen met je gedachten. Oké, okay. dank u wel. Oké, okay, bedankt uh, voor al jullie vragen. Hier moeten we het uh, voor nu bij laten. Nogmaals, hartelijk bedankt. Ja, graag. Stefan, uh, groot applaus inderdaad.